Xin kính chào quý ông bà và anh chị em Hôm nay thứ tư tuần thứ 9 thường niên năm B Kính mời quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát Cô Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu Nhóm này chủ trương không có sự sống lại Họ hỏi người Thưa Thầy, ông mô có viết cho chúng ta rằng Nếu anh hay em của người nào chết đi Để lại vợ quá mà không có con Thì người ấy phải lấy nàng Để sinh con nối dòng cho anh hay em mình Vậy có bảy anh em trai Người thứ nhất lấy vợ Nhưng chết đi mà không có con nối dòng Người thứ hai lấy bà đó Rồi cũng chết mà không có con nối dòng Người thứ ba cũng vậy, cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết trong ngày sống lại. Khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đều lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, Chẳng phải vì không biết kinh thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ, lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn vấn đề kẻ chết trồi dậy, các ông đã không đọc trong sách mô xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, các ông lầm to. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Câu hỏi con người sẽ về đâu sau khi chết? Là câu hỏi vẫn làm trăn trở biết bao người Qua bao thế hệ Cho dù người ấy tự xưng là vua thần Hay thuộc tôn giáo nào Bởi đó một nhóm có tên gọi là Sa Đốc Mới đến hỏi Đức Giêsu về sự hiện hữu của sự sống đời sau. Nhóm Sa Đốc này như chúng ta biết, họ thuộc hàng tư tế quý tộc. Về mặt chính kiến, họ theo quan điểm của kẻ xâm lược. Về mặt tôn giáo, thì họ rất là bảo thủ. Còn đối với lề luật, phải tuân theo thì họ chú trọng đến năm cuốn sách đầu của bộ kinh thánh và đặc biệt họ phi bác mọi giáo thuyết của các ngôn sứ và những người giảng dạy nói đến việc kẻ chết sống lại do đó chẳng có gì ngạc nhiên khi họ đến chất vấn đức giêsu về việc này vì họ không tin có sự sống đời sau câu chuyện mà họ đặt ra như đoạn tin mừng hôm nay cho thấy nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con thì người ấy phải lấy nàng để sinh con núi dòng cho anh hay em của mình. Rồi họ bịa ra câu chuyện sát phu là có bảy người anh em trai thay thế nhau lấy một người phụ nữ. Nhưng tướng sát phu của cô này làm chết cả. Cuối cùng cô ta cũng chết. Vậy khi sống lại cô ta là vợ của ai trong bảy người kia? Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu biết rõ họ ngoan cố và cố ý thử thách người, nhưng 
chu vẩn điềm tĩnh và chỉ cho họ thấy sự thiếu hiểu biết của họ. Thứ nhất, họ thiếu hiểu biết kinh thánh và quyền năng của Thiên Chúa. Thứ hai, hoàn cảnh con người sau khi sống lại hoàn toàn thay đổi, không giống như lúc còn sống ở trần gian này. Chúa Giêsu nói rõ có sự sống lại, nhưng sợ gì họ không tin là vì họ thiếu hiểu biết kinh thánh. Thật thế, trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai, Thiên Chúa đã phán: Ta là Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, Chúa của Jacob. Ngài không là Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống. Hơn nữa, nếu Thiên Chúa đã phán một lời liền có mọi sự, chẳng lẽ Ngài không thể làm cho kẻ chết sống lại sao? Sự sống và sự chết đều do Thiên Chúa. Vì thế, sự sống lại cũng thuộc về Thiên Chúa. Lại nữa, khi sống lại từ cõi chết, thân xác con người được biến đổi hoàn toàn, nó sẽ giống như các thiên thần, giống như Chúa Kitô phục sinh, nên không còn phải chết và cũng chẳng phải dừng vợ gà chồng nữa. Quý ông bà, anh chị em thân mến, ngày nay vẫn còn không ít người đang sống như thế. Như thể chỉ có hiện tại, chỉ để hưởng thụ rồi chết. Nếu chết là hết và sống chỉ hướng đến tuyệt vọng, thì con người thật đáng thương. Vì hôm nay chúng ta sống mà chúng ta chẳng biết tại sao mình sống. Chúa Giêsu đã phục sinh mang đến cho chúng ta niềm hy vọng tròn đầy. Cuộc sống đời này chắc chắn không kết thúc bằng sự ích kỷ, vô vọng và cô đơn. Nhưng với tình yêu, cuộc đời sẽ vươn tới Thiên Chúa, đấng tuyệt đối yêu thương và luôn mời gọi chúng ta thuộc về tình yêu vĩnh cửu này. Amen. Thank you.